Gusto mo bang makagawa ng online quiz at ipasagot sa mobile phone sa iyong mga mag-aral with time limit? This tutorial is for you. Hello teachers at hello sa mga interesado na nanonood sa araw na ito. Panibagong araw, panibagong discovery na naman tayo. Teacher Cherry here, your e-learning buddy, and you are watching e-learning chat. Gagawin natin itong Tagalog version para maunawaan na gusto at ito'y maging detalyado sa lahat na nakikinig sa channel na ito. Ano yung i-explore natin today? Ang goal natin para sa araw na ito, pagawa ng online quiz with timer at pwedeng ipasagot ang online quiz na ito gamit lamang ang mobile phone ng inyong mga mag-aaral at pwedeng pwede sa laptop. Ang kakailanganin lang natin, Android phone, laptop, desktop, at ang inyong Gmail account. Yes, pwede nyo itong gawin sa inyong mga Android phone. Pero bago yan, ano nga ba ang Google Form? Isa sa mga pinakasikat na Google Tool sa mundo ay ang Google Form. Hindi lang ito ginagamit sa ating bansa, kundi sa ibang parte na rin ng mundo. Ang Google Form, isa itong web-based app na ginagamit sa pag-create ng forms for data collection purposes. Students and teachers can use Google Forms to make surveys, quizzes, or event registration sheets. So, itong form na ito ay web-based at pwede natin itong share sa ating mga mag-aaral sa pag-send lang ng link, pag-email ng message, or pag-imbit na ito sa webpage or sa blog post. Okay, so, alam na natin kung ano ang Google Form. Let's start creating a online quiz. Okay, so, una natin gagawin ay i-click natin yung Google Pag na-click na yan, ita-type natin sa search box ang Gmail. So, sana nakasync in na ang inyong Gmail account. Kapag hindi naman, please click sign in kung hindi pa nakasync in. At click natin yan, Gmail by Google. So, pupunta na yan sa inyong Gmail account. Okay, and then by Google Apps sa right side, you click that one, tapos i-click nyo rin ang Google Drive. Kapag okay na, makikita nyo dyan ang inyong Google Drive as a whole, pero kailangan mo lang i-click ang New para makagawa tayo ng blank form. And then click More, then go to Google Forms. And then... Nandito ka na sa iyong blank form. Pwede ka nang makagawa ng inyong online quiz. So, kapag ayaw mong magawa from scratch, pwede namang uh, pumili sa mga template. So, this is the blank form. Bago tayo makapag-set up ng ating mga questions para sa ating quiz, i-click muna natin yung pagpili ng theme sa ating Google Form. You can choose a theme color for your Google Form. I happen to know what is my favorite color. So, this one. You can also choose an image. So, pwede yung inyong school logo. Pwede rin ang inyong picture. Or anything na related sa work and school. Kapag nakapili na kayo, you click the picture, and then click insert, and then done. After a few minutes, magdi-display na ang inyong pinili na picture. So, yan na ang mag-a-appear sa inyong Google Form. You can also choose anong font style ang gusto ninyo. And then, click settings. Ito yung mas, mga importante bagay na dapat ninyo gawin. For collect email address, if you want to collect the email address of your students, and then 
response receives kapag gusto niyo yung bigyan sila ng copy na kanilang sinamit. And limit to one response, ibig sabihin yan, isang beses lang silang pwede mag-submit ng kanilang sagot. So, if you click that one, ibig sabihin, pwede lang silang sumagot ng isang beses. And then, respondents can also edit after submit, see summary charts, and test responses. But if you're making a quiz, wag niyan check. Presentation, this is self-explanatory. Kung gusto mong i-show yung progress ng iyong mga mag-aaral, so click that one. And then, if gusto mong i-shuffle ang iyong question, ang order ng iyong mga questions, then you can also check that one. And then, this is the very important part. You click this one, make this a quiz, and then it's your choice. Kapag nag-really smart ka, gusto mo ba na immediately mabigay ang kanilang score after submission or later after manual review. Respondents can see this is self-explanatory. Then click save. Okay na. So, we are already set para gumawa ng ating online quiz. Ilagay niyo dyan yung subject na yung tinuturo. Specialized course. And then, in the form description, pwede nyo ilagay dyan anong type of quiz ang bibigay niyo. Post-test, a pre-test, isa ba itong maikling pasusulit, or a check-up quiz, or diagnostic test. So, pwede nyo dyan ilagay. You can also add title and description. So, in my case, lalagyan ko yan kasi gusto kong ilagay ang aking mga instruction. So, para sa aking panuto, before they will answer yung aking mga mag-aaral, kailangan na nilang basahin ang mga tanong, of course, at sagutan ng tama. Ito ay may time limit na quiz, kaya bibigyan ko rin sila ng panuto para dyan, para alam nila. So, bibigyan lamang kayo ng 30 minuto para sa pansagot. So, that is my instruction. You can also put yours. Kapag okay ka na, pwede na tayong mag-start sa una nating tanong. So, ang salitang pinagmulan ng katawagang economics ay and then Punta ka sa option 1, click mo yan para makapag-type ka na ng mga option na pipilian ng mga bata. So, nagsuggest si Google Form na multiple choice ang gagamitin ko para sa type of question na ito. Sa pangalawa, click option 2. Option 3. And then, option 4. Kapag tapos mo na yung options, you can click for the answer key para after masubmit ng bata, alam na nila yung tamang sagot. Okay. Check the correct answer. Okay. Click done. Kapag okay na, you can also add answer feedback. So, kapag mali yung sagot nila, pwede nilang makita yun. So, maling sagot. Or kapag correct naman yung answer nila, pwede mong i-confirm na tama ang kanilang sagot or sabihin mo na magaling na kuha mo ang tamang sagot. So, it's up to you. And then, set points. Ilang puntos ang ibibigay mo para sa tanong na to. So, one point para sa akin. So, two points na lang siguro. Okay. 
And then, mag add ka na ng tanong, click the plus sign. Tapos, i-type mo naman ang pangalawa mong tanong. Isang sangay na tanong na pinag-aralan ang maliit na unit ng ekono nila. So, I still choose multiple choice. Marami ka na mapapipilian dyan. Option 1, macroeconomics. Option 2, microeconomics. Then, option 3, oikonomia. Then, option 4, sub-economics. So, okay na ako dyan. Set natin yung answer key. You choose the correct answer. Okay. Mag-check sign siya kapag okay na. Set points again for that particular question. Add answer feedback kapag incorrect or, cor or correct answer. So, pwede mong sabihin tama ang iyong sagot. Para alam naman na ang iyong mga mag-aaral na tama ang kanilang piling sagot or i-confirm mo yung tama sagot. Click save and then kapag okay ka na, done. And then add another question by clicking the plus sign. Para dito, pipili tayo ng short answer. So, short answer. Bumuon ng sariling kahulugan ng economics. Gamit ang one one minute phrase. Okay, so short answer ito. So, you can have a lot of options. So, uh, hindi ko pipigyan na answer key because students can give different answers but meron punto. So, para dyan, set tayo ng 5 points. Click natin yung done. Kapag okay na. So, ibig sabihin ng required ay hindi sila pwede mag-submit kung hindi pa nila na sasagot ang mga tanong na yan. So, we can also do that one. So, para sa short answer text, pwede natin bigyan ng description para alam nila na gusto natin dagdagan ang kanilang sagot, hindi masyadong iklian ang kanilang sagot. So, lalagyan ko, dagdagan pa ang iyong sagot. I-require tayo na response validation. validation. Ibig sabihin yan, yung haba ng kanilang sagot, pwede natin yan iset maximum character count. Hanggang 40 letters dapat ang kanilang ibibigay na sagot. Yan yung pinaka mataas na pwede nilang isagot. So, okay na yan. I will choose paragraph. So, para sa inyo, or para sa iyo, ano ang, ano ang epekto ng COVID-19 sa ekonomiya ng bansa. Okay, so this requires a long answer text, kaya pinili ko yun. And I will give that 10 points para sa kanilang pagsagot. Again, you can give a description para ma-remind sila, dagdagan 
pa ang iyong sagot. And response validity, validation. Ang length na kanilang sagot, minimum or maximum character count. Uh, mas, mas mahaba, 100 letters, 100 characters. Okay. So, kapag okay ka na sa iyong maikling pasusulit sa economics, kapag okay ka na, you click the preview para makita mo kung ano yung form, ano yung Google form kapag ang student ay makaka-receive na nito. So, this is the the preview. Okay, so I try na natin. Okay, try rin natin ang maling sagot. Okay. Economic side sa ang kamang panit ng kasalit. Diyan lang tayo. So, okay siya sa ating validation response. Para sa iyo, ano kaya ang effect ko ng COVID-19 sa ekonomiya na bansa? So, different answers ang pwede yung malagay dyan ang sujakte. Okay, so, naglalagay lang tayo para makita ninyo. Okay, so, kapag ako yung mag-aaral at tapos na ako mag-submit, I would just click submit and then pwede ko nang ma-view ang score ko right after I submit. Pero as you notice, 2 over 18 na kasi this is considered wrong already kasi hindi tayo naglagay ng answer key. So, para hindi yan mangyari, kasi pwede magbigay ng ibang, ibang sagot ang iyong mga mag-aaral at tama naman ang kanilang punto. So, para hindi yan mangyari, ating iti-change, may iti-change tayo sa ating settings. So, balik tayo sa ating form. I-click natin yung settings. And then, punta tayo sa quizzes. And, baguhin natin yung release mark later after manual review yung ating pipili. Para hindi mag-view agad yung score ng anak yun ay okay kapag multiple choice ng lahat ang ibibigay mo na answer. Okay, so meron ng sumagot tayo yun as a preview, diba? So, kapag nabigay na lahat, submit na lahat ng mga student mo, may makikita ka sa responses. May isang sumagot and that tayo, tayo yan. Okay, so makikita nyo dyan yung mission score, yung progress bar, Anong sagot, anong tanong yung nasagutan ng tama, anong tanong yung nahirap, ah, nahirap sagutin. So, it's already your insights. Pwede mo itong gawin guy. Saan ka pwede, mag, saan pwede mag-improve ng iyong lason. Okay, so... Gusto naman natin malaman ngayon eh, paano natin itatay ang ating exam. Okay, so, punta tayo sa add-ons. I-search natin sa app. Ang app na Tinify.me And then, you click that one. Kapag okay na, click install. And then, click continue. Ang Tinify.me ay app na nagsiset ng time limit sa ating Google Form. So, need permission in, or in order to start installing. Okay. Click continue. And then, Timify that me has been installed. Click. Before clicking yung done, i-click mo na tong additional setup sa new tab. So, pwede nyo yung i- Clicks, tapos punta kayo sa inyong new bar. Okay. 
Okay. Again. And then, kailangan ninyong i-copy your copy your secure token sa Timify app. Kailangan niya. And then, you can see here, Timify.me. Click configure and then paste your Timify token here. So, kapag na-paste mo na yan, you click click connect and okay so add on is already enabled so meron yung settings na kailangan natin sundin so dapat tinify me that me requires the form to be unrestricted please keep require sign in and check access off. so ginawa na natin yan we're okay to go go back to the tinify that me app and then click create test pwede mo na i-add ang mga respondents mo dito yung gmail ng inyong mga mag-aaral so let's have a sample and let's have a sample kapag okay na try lang natin set timer for your piece so 30 minutes ang bibigay natin and then you can see here you can already copy the url or the link so kapag okay na ang iyong link Pwede mo na ito ipasa sa Facebook, Gmail account, Google Classroom, Messenger ng inyong mga mag -aaral. So, example, we go to the Facebook app. And then, punta tayo sa Messenger. And then, ipasa natin, for example, sa isang isudyante, yung ating link na ginawa for our online quiz. Sorry. Let's do it again. Okay. Piliin natin ito. And then, i-paste niya lang dito yung link. Okay. So, napasa mo na yung link. Kapag yan ay clinic na namang mag-aaral, yung Google Form ay lalabas na as your online quiz. You can also go to your Gmail and then go to your Google Classroom. Kapag na-activate mo na yung Google Classroom. And then go to your class. This is just an example. And then, let your student know na meron ka nang ibibigay na quiz. So, for Xiao Kiao, identify natin yan. Ito yung kanyang link para sa pagsagot ng online quiz. So, for example, tayo si Shaokyao, i-click natin yan para makita natin ano yung forma ng ating online quiz. So, C, Economics for Shaokyao, the form you have attempted to open has time limitation. Click the, click the button below when you are ready. So, this form will be automatically closed when the time is over. Your answers will not be submitted automatically once the form closes. So, my time limit na ang ating quiz. So, click open form at tignan ninyo. Nandito na ang ating online quiz with the time limit. Ang maganda kasi kapag may time limit, mag-focus yung student natin na mag-answer at ma-minimize yung pagpunta sa mga Google para magtanong or yung pagpunta rin or pag ask rin ng ano sa kaya mga students. So, meron na naman tayong example. Okay? Try natin yung ibahin natin yung time margination ng ating Google form. Set natin for one minute. Okay, auto close form and time is over and then copy to clipboard. This is just a demo. Tignan natin kung may magbabago ba. Okay, very good. Okay, so yun ang tutorial para sa pagawa ng inyong online quiz para sa mga students. They can use their phones, their laptops, and their PCs para makasagot. So I hope meron kayong natutunan dito and that is a free tutorial. You're ready for your online quiz.